എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് നിങ്ങളെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നതും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസിൽ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതും അപ്പോൾ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റും എല്ലാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സർപ്രൈസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെറിയ റെസിപ്പി നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ റെസിപ്പിയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു മധുരമാണ് അതായത് ഇപ്പം നോമ്പുകാലമൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചൂടുകാലമാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഐസ്ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ളതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് തണുത്ത പാലാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷേക്ക് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പഴവും ചെറിയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറി ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസ്ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഷേക്കാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് സർപ്രൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയ അടുക്കളയുടെ ഒരു കിച്ചൺ ടൂറാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അടുക്കളയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് സ്വീഡനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോഡലർ കിച്ചണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കിച്ചൺ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിച്ചണാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പകുതിക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത് ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉപ്പുണ്ട് നൈഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആപ്പിൾ സീഡ് വിനിഗർ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു ലൈനർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും എണ്ണയാവില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുപ്പ്
കുറച്ച് കപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് പിന്നെ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പ് അതൊക്കെ അവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഷെൽഫ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പൈസസ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണയും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ മാത്രമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക പിന്നെ തേയില പഞ്ചസാര കോഫി പൗഡർ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പൈസസ് എല്ലാം വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഷെൽഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നടക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതാണ് സിങ്ക് രണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് പാത്രമൊക്കെ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ അഴുക്കാവുന്നത് ഇട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് സ്ക്രബറാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിങ് പ്ലേറ്റൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം അത്യാവശ്യം കഴുകി വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സി ഇത് പുതിയതാണ് പ്രീതി മിക്സിയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ടൈൽസും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് അതായത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡിഷ് വാഷറും കുറച്ച് ആപ്പിൾ സീഡ് വിനീഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണിത് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടും നല്ല ഫ്രഷ് ഫീലിങ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒ ടി ജി ഓവനാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസും ആണ് ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇത് ഒ ടി ജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കോയിൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഒ ടി ജി ഓവൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്പൂൺസ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗാർലിക് പ്രസറാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് വെളുത്തുള്ളി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് തേങ്ങ തിരുങ്ങുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ തേങ്ങ പൊതുവെ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല പാക്കറ്റിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് ഞാൻ മിക്ക റെസിപ്പി മിക്ക മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇത് ക്ലിപ്സാണ് കവറൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് താഴെയായിട്ടും ഒരു ഡ്രോയറുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ പിന്നെ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് എന്തപ്പോഴും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൂണും തവിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ നമ്മൾ നൈഫ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആട്ട അരി ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം സാധനമൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്നാണ് കളി അപ്പോൾ അധിക സാധനമൊന്നും ഞാൻ അവിടെ വെക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഡിഷ് വാഷർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇതാണ് ഇതെൻ്റെ ലൈഫ് സേവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പാത്രം കഴുകാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പാത്രവും ഇതിൽ വെക്കും അത് കഴുകി വെക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് മാത്രം മാത്രമേ ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് പവർ ഓൺ ആക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് മോഡാണോ വേണ്ടത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതായത് പലതരം വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വെസൽ മോഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്രമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വരാനായിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഷ് വാഷർ ഇനി നമ്മൾ അടുക്കളയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകും അപ്പം ഞാനതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവിടെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ കറികളൊന്നും അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അത്രമാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും അധികം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പച്ചമുളക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ തണ്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒട്ടും വെള്ളം കാണരുത് നമ്മൾ കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും പച്ചമുളക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും താഴത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളൂ ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പപ്പം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും പാലെപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയൊക്കെ താഴെയാണ് ഫ്രീസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് തട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പച്ചക്കറി നോൺ വെജ് അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഷെൽഫുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ പാത്രങ്ങളും മറ്റ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ട്രേസ് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മുകളിലത്തെ ഷെൽഫിലാണ് വെക്കുന്നത് ഈ ഷെൽഫിൽ ഞാൻ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പൊട്ടുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഷെൽഫാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൈ എത്താത്ത രീതിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അയക്കിയെന്നാണ് ആ ലൈനർ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വലിയ പാത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പലക പിന്നെന്താ അത് റൈസാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ മട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഷെൽഫ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഷെൽഫ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത പാത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിച്ചൺ ടൗൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇനി ഒരു ഷെൽഫും കൂടി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ടിഷ്യു പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ
അത് കിളിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മല്ലി ഇട്ട് പാകിയതാണ് പിന്നെ അത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ വെള്ളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിച്ചൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ അടുക്കള അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും എനിക്ക് വേണം അതായത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു